Sohbatımız ve Xorjda yüz beri otken muhüm vakıflar tafsilatını. Yengi davr sizler git aktim etdi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Stüdyoda şehirler kuş xarf ve laziz nazım xanı ve. Daslab kursatımızdan ornalgan haber ve laflarını kısaca mazmunu belirtenşin. Oramızda bir vaktin uzada iki yıl pensiya aladıgınlar anıklandı. Karakal Pakistan'da okuçu numu için koma geçip kaldı. Yaş kitap kan talavının üçüncü baskıcı başlandı. Azerbaycanlık sanat işin avandaları bizim makamlarımızda kanday baxa verişti. Bu yılgi kış avvalgelerden anca soğuk geledi mi? Şimdi şu ve başka haberler hakkında batafsız. Kitap ki mekhir koygen ve mutalaga bir fark bulmagen yurttaşlarımızın etibarda bulup durgen yaş kitap kan talavının üçüncü baskıcı başlandı. Xabaringiz bor, o'tgan 2 bosqichda, ya'ni 10, 14 va 15, 19 yosh toifalari bo'yicha g'oliblar aniqlanib, bosh sovrin Spark avtomobillari qo'lga kiritildi. Endi 3-chi bosqichda 20 30 yoshdagi kitobxonlar o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishmoqda va bu jarayonni ijodiy jamoamiz kuzatishda davom etyapti. 20 30 yosh oralig'ida deyarli barcha inson o'z kasbkori va hayot yo'lini tanlab olgan bo'ladi. Yosh kitobxon tanlovining bu galgi ishtirokchilari ham ana shunday. Ularni so'rasang Kopçilige adabiyat ve ona telefon okutucuları ya ki talabaları. Biz hazır onların arasında bir iktisat çıkan varlığını bildik ve onların sıfatı tartmak için. Çünkü onların iştirakını korganımızda başkalarınkiden asla kem bölgen emez. Değil mi bölgen? Tarısın etse, barbar soha iktisatiyat bölüşü, adabiyat sohası vakiliğe nisbeten burun çakın çeliğine Tudurdu. Lekin kulumuzdan kegenca şu kitabını okuyan bize, o şey kitab orkali özümüzü örgengen, düşüngen, okubalgen narsalarını imkan bu araca düşündürü bir işe hareket kıldı ve albette sahnanın hayacağını odamı basarken birinci şart bu yanı ama oğda hoklası, şimdi ikinci şartla da uzarımızı yine kolge alıp, adabiyatçıla bilen, gerçi iktisatçı bu seyem, Teng o'zlarimizni kuchimizni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Kurash shiddatli bahs murosasiz, chunki bu yerda asosiy siz Spark avtomashinasi emas, balki ustozlar va yoki shogirdlar oldidagi mas'uliyat, ishonch va uni oqlash maqsadi yotibdi. Respublika bo'yicha qatnashish istagini bildirgan 208 ming yosh kitobxon orasidan saralangan 14 ta ishtirokchining har bir chiqishida bu o'z aksini topmoqda. Assalamu alaikum. Tabrikliman. Hazır ki, birinci oranlarsınız. Bal boyu ki, kanay boyu? Şimdi Abul Faiz Xandıra Mastıştı. Bu eserini koldan gelgen için şarkılaşı hareket kıldım. Lekin bu hazır yaş tab xantallağının birinci şartı. Keyingi şartlar hala aldığında. Ben oylayman bu Uzbek Edebiyatı Bilimdanı en asan şartı idi. Şimdi şartlar borgen sarı, mürekkebleşip, kıyınlaşıp boradı. Şimdi bana şu şartlarla hareket kılışımız gerek. En korkup durganım o şeriyat şartı. Sebep ötüken yıl ham o şeriyat parçada bilgilendirken sözünü tapu almaya gelin. Topşırıq 100 tasar. Albatta ularını mutala kılış, mağiyatını anlaş ve eslap kılış için bir marotaba okuş kifaya kılmaydı. Bunda iştirakçilerden Uzbek ve Cihan Adabiyatı, şeriyat ve mutafakirleri bilen tanışış talep etiladi. Yaş kitap fanlar bunu kay derecede uddalaşadı. Bu nasıl ertegi anıq boladı. Nargiza Bobojan ve İlyas Zamanov yaşlar. Bir fukara bir vaxtin özü de iki yıl pensiya alışı mümkün mü? Nazarımızda yok. Ha, bizde konundan bunge yol koyulmaydı. Ama o kaç kadar yolu iki ayol bunu ilacını topkeni gene mi deysiz? Onun bor yoğu 3 ay işlegen mehnati evazige davlatımız muruvat korsatıp 2001 yılda unge yaşke dair pensi tayinlegen. Şundan son fukara yana ozu uçun baka uçusunu yukatgenlik pensiyası tayinleşti sonra muraciyat kıladı ve ikinci pensiyanı ham alışını başlaydı. Tabi ki saval tuğuladı. Bu uddu buran ayol bunu kanday uddalagen. Nege bunu mutasadılar sezmagen? Muhbirimiz labar mırsaatı ve şu haqda bata silah koya kıladı. Bilasiz Respublikamizda aholini ijtimoiy ta'minlovchi pensiya va nafaqalarning bir necha turlari bor. Xususan yoshga doir boquvchisini yo'qotganlik hamda nogironlik nafaqa va pensiyalari shular jumlasidandir. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunining 4-moddasida esa davlat pensiyalarining turli xillarini olish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarga ularning o'zlari tanlagan bitta pensiya tayinlanishi belgilangan. Bu degani fuqaro xoq u yoshga doir bo'lsin, xoq ijtimoiy nafaqa olsin, bir joydangina pensiya olish huquqiga ega. Ama şunlarını bilip durup ham iki joydan pensiyonu yokken, onlar uçuramakta. 
Kaşkadarya vilayetinin Nişan Tumanı'nda yaşayacağı fukara UG Tumanı'dan ilgari 3 ay gene istajı bilen 2011 yılında yaşka dair pensiya alış hukuku ile ege bulgen. Ozu bar yoku 3 ay işlegen devlet tashkilatları da ve şu günge kadar 2019 yılında kadar uşa iştimai nafaka bilen tamlanıp gegen. 2019 yılında turmuş ortağının vafat etkenliği münasabatı bilen bak uçsunu yok etkenlik pensiyası tayinleş için 2. Mert'e müracaat gegen. Ve 2. Mert'e onge ortada 2001 yılında 2019 yılında geçe bulgen davrdu. Onu pasportu bir neçe Mert'e almaştırılgen bulup pasport malumatları 2 yıl bulgenlik için Pensiya jamg'armasining pensiya dasturi majmuasida uni ma'lumotlari qabul qilingan va unga 2 marta boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan. Bundan tashqari Samarqand viloyatining katta qo'rg'on shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro NM 1994-yilda bor yo'g'i 3 yillik istaji bilan zo'rg'a yoshga doir pensiya olish huquqiga ega bo'lgan va oradan yillar o'tib 2019-yilda turmuş o'rtog'i vafot etganligi munosabati bilan ikkinchi turdagi, ya'ni boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini ham olishga harakat qilgan va bu bo'yicha hujjatlarni taqdim qilgan va turmuş o'rtog'ining istaj ishshaxlari bilan unga ikkinchi marta boquvchisini yo'qotganlik turdagi pensiyasi tayinlangan. Mutaxassislar aytishicha, shu yilning o'zida 153 nafar ana shunday bir vaqtning o'zida ikki joydan pensiya va nafaqa olayotgan fuqarolar aniqlangan va ular haqida huquqni muhofaza qilish organlariga xabar berilgan. Yuqoridagi kabi holatlar va ortiqcha voragarchiliklarning oldini olish maqsadida 2020-yildan boshlab respublikaning barcha hududlarida pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlari tomonidan ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi joriy etiladi. Ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordamlar tayinlash mazkur tizim orqali amalga oshiriladi. Bundan oldin maxsus komissiyalar tomonidan ijtimoiy nafaqalar tayinlanar edi. Birinchi navbatda bu yerda mahallalarning roli juda katta bo'lib Asosiy ishni qarorni qabul qiluvchi organ o'zini o'zi boshqarish organi mahallalarga juda katta vakolatlar berilgandi. Yagona ijtimoiy reyestr dasturi orqali tayinlanishida inson omili rol o'ynamaydi. Bundan tashqari davlat personallashtirish markazi, ichki ishlar vazirligi hamda sog'liqni saqlash vazirligi bilan ushbu dasturda bemalol bog'liqlik mavjud. Aynı payda maskur yangi tizim Sirdaryo viloyatida tajriba sifatida joriy etilgan. Natija chaki emas, chunki fuqaro haqidagi barcha ma'lumotlar yagona reyestr bazasida saqlanadi. Xususan uning mol-mulki, yillik daromad manbai hamda ariza beruvchi hisobidagi avtotransport vositalari. Demak, fuqaro ijtimoiy nafaqa tayinlash uchun murojaat qilsa, uning barcha ma'lumotlari kelib chiqadi va belgilangan dasturning o'zi nafaqa tayinlash va tayinlamaslikni ko'rsatib beradi. O'z-o'zidan ikki joydan pensiya olish holatlari kuzatilmaydi va shikoyatlarga o'rin qolmaydi. Lobar Mirsoat va Nodir Xolmatov yoshlar. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida o'smirlar o'rtasida janjal kelib chiqdi. Oqibatda bir o'quvchi koma holatiga tushib qoldi. Mazkur voqeani o'rgangan muxbirimiz tafsilotlarni havola etadi. Futbol oyunu vaxtı da iki cemağda oynayatken Osmurlar ortası da kelişme uçelik kelip çıxadı ve onların biri Hocaylı Tumanı'ndaki 40. soli ixtisoslaştırılan maytabının 10. sınıfda okuyatken Akiyasiye vaziyetini yetkazadı. Okiyasinin uçun oluş niyatı da Akiyasiye yanıya dostunu alıp yolga çıxadı. Önce Adilif'te futbol oyunu dağımda kapa etken balanın tavıp sülüsü maksetinde Kasım'da şaspı üstürüm 3. sınav orta mektebi uçusu olgan Aziz'de birge yırtıp alıp barıp Kocaeli rayonu İbrahim Kocaeli boyla hareketlenip, o sırada Kocaeli boyunda futbol oyunundan ünlü kayıtıp geldirgan, kayıtıp geldirgan jazz postörümler İkram, Fahmişşan, Fahar'ın kasına jetip gelip, onlarla tohtat durumlar. Kaysı biriniz, benim önümde futbol oyunu devamında kapa ettiniz. Darhal keştiğinde soran deyip, sol vaktin gözünde İkram, ben sizin önünüzde futbol devamında ki ayağım tiyip şalıp gitti, sol vaktin gözünde keştiğinde soran ben. Hazır keçirin sonra yemediği vaxtında aldığında bir topar bu kilisip gidiyen şahsı ve sorunun şahsılar olan Aziz ve Adilifler ikramlıktan bet alınan orta, bet alınan orta sayıdı. En açınarlısı kuştur noktu dayı düşündürüşler ol bol etken vaxta vaxiyaya heç kanday alakası yok. Aksinci Cancan'ın tohtaçıya hareket kılgın 3. tomon Usmur Dupaslanadı ve vaxiyaya joyda kuşudan ayrılıp hazır günge kadar koma xolatını başıdan keçire yaptı. Tayyılanan Su Ministerinin ekspedisiyasının jumağına göre şahsı ve sorunun yeşanıf Su soğuk sallalar akıbetinde basmiyinin aşk jarakatı, basmiyinin kan kıyılığı jarakatını alıp, ömürü üçün kaupli olan ağır derecede yine jarakatını alıp, Jasper Sürüm ayıplanışı Aziz İspam Adilifler'in karşısına 
Жнеят кодексын 104-нче сарасы 2-нче бөлмі кіп антыменен айып жарияланып, айыплау жұмақты екарында іс жұмақланды. Хамды тиесілігі бойынша, жнеясілігі бойынша сұлына жіберілді. Малыматке қарагенді біліп білмай жинаятке қол өрген осымыр шоғынге қадар өзінің намақыл құлқ атварыны намайш етмеген, лекен ойланмай қалынген қаракет орны толмас пішайманге сабап болмақта ва онын тағдеріні сұд құқымы белгілейді. Үш бұл вақи еса, яна бір бар осымырлік дәвір қарқа чонгедан да көпірақ етіборын талап етшіден далаулат берады. Еслаты бұтамыз лафқадаге осымырларының ісімлері өзге артырып алынды. Амин Ақырбаниязова, Азамат Мұрзабек, Қарақал Паустан, Яшлар. Дастурымыз давам етады. Бүгін өзбек мақам сән әді дүния сахналарға чықмақты. Құсусан бірнече күн әвәл әнғырағы егер мекенші наябір күні Азарбайджан пайтақты Баку шахрыда Юнус Раджаби намыдаге мақам ансамблінің кәтті концерт дастурына май шетілді. Айтшкерек Бакудаге Милли Мұғам сән әті маркиасыда өткен маскүр концерт дастуры қам мақам, қам Мұғам сән әтінің үшқұр шайдасы болген Азарбайджан томаша бинларыны Аллахда олқшыге сабап болды. Концерт дастуріні бейвасыда күзеткен мұқбарымыз Лабар Полатова тәвсілатлар білән ұртақылашады. Мақам қар бір милләтнің фәлсафасыны, рухиятын ұзыда намайан етады. Үш бұ сөзлерінің тасығыны болып өткен мақам кетесі дақам яна бір кәрі көрдік. Чүнкі Азарбайжан лік санат ұқылас бандылары өзбек мақамларыны кәтті алқышылар білән қаршы алдылар, жан құлақылары білән тіңләп, базы бірлары қошылып қырғайы қам қылдылар. Бүгін дүниада бізнің мақамларымызды білішады, ұлардагі базыда жүшіққын, базыда ғамген ақанларыны яқшы еслішады. Өзінің мұғам санаты білән малым машқұр болген Азарбайжанда қам бізнің мұмтас ашғуларымыз Президентіміз тамандан мақам санатыны қалқымыз арасыда тарғып қылыш, жақан қап шықшы бөлтші қарарлар имзаланды. Бүгінгі күнді мана өзілерін көріп түрпісілер, үші берілген вазифаларды бір үжіра сұфатты. Азарбайджан Баку шақырыда мақам кечасы, мақам концертін ұтқазы еппіз мұқташам. Мұғам сарайда. Бұл албатты өз өзден бұл қағаны еуқ. Үші құқымат таманнан көпіліп етібар берілеткенлігі. Өзімізді әсіл санатымызды дүнияға таратышке қызмат қалайдыған жүдә көпіліп лайықалар өйліп қойған біз. Бұл бірінші қадамларымыздан дұр бемалы айтсек бұлады. Баку шақырдагі Милли Мұғам мәркәзге келген қар бір томаша бінні мұмтас әшулілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілі
Haqiqiy san'atkor uchun tomoshabin e'tirofidan ulug'roq mukofot yo'q. Maqom ashulalarimizning professional ijrochilari hamda mohir sozandalarimizni san'atsevar Azarbayjon tomoshabini mana bunday e'tirof etdi. Yurtimizda kuz, ammo tashqari qish nafasini bermoqda. Qishning bunday erta kelishi nimani anglatadi? Xullas, bu yilgi qish avvalgilardan ancha sovuq keladimi? Ko'pchilikni qiziqtirayotgan shu kabi savollarga muxbirimiz Madina Umarova oydinlik kiritadi. Odatda qisqa va kamqorli qishlar yurtimiz iqlimiga xos holat. Qish faslining o'ziga xos xususiyati esa haroratning keskin o'zgarib turishidadir. Bunda issiq havo to'lqinlari sovuq havo oqimi bilan almashib turadi. Xo'sh, bu yil ham shunday bo'ladimi yoki taxmin qilinayotganidek, bu yilgi qish rostdan ham sovuq keladimi? Hozir ijtimoiy tarmoqlarda har xil xabarlar yuribdi. Bu yilgi qish haqida O'zgidromet Jahonning oqqo markazlari ma'lumotlariga tayanib berayotgan dastlabki bahosiga ko'ra, bu yilgi dekabr o'rtacha nam va harorat bo'yicha me'yorlarga juda yaqin. Oy davomida harorat kechasi 2-7 daraja iliqdan 05 daraja sovuqqacha, kunduzda 10-15 daraja iliqdan 05 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Mutaxassislarning aytishicha, deyarli har yili respublikamizda harorat tushib ketadigan qisqa muddatlar kuzatiladi. Kechasi sovuq 10-13 daraja ba'zan undan ham past bo'lishi mumkin. Harorat 15-18 darajagacha ko'tariladigan davrlar ham bo'lgan. Shu o'rinda boshlangan haftada bizni qanday ob-havo kutadi degan savol barchani qiziqtirishi tabiiy. Haftaning oxirigacha sovuq havo saqlanib turadi. Mamlakatimiz hududida ob-havo yog'ingarchiliklarsiz va kam bulutli bo'ladi. Bunday hol nam havo oqimlarining Ural tomonidan respublikaga kirib kelgan juda sovuq antisiklon bilan o'rin almashishi bilan bog'liq. Kunduzgi harorat 0 darajadan oshmaydi. 26-noyabrda antisiklon ta'siri kuchayadi. Natijada tungi harorat 6-8 daraja sovuqqacha, ayrim joylarda esa 10-12 daraja sovuqqacha tushadi. Kunduzi quyosh nurlari havoni 3 darajagacha ilitadi. Keyingi kunlarda antisiklon Qozog'iston shimoli sharqiy qismi tomon harakatlanib, ta'sirini kamaytiradi. Haftaning juma kuniga kelib, tungi sovuq 05 daraja sovuqqacha ko'tariladi. Kunduzi havo harorati 5 ta daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Yana bir ma'lumot, so'nggi kuzatuvlar davomida eng sovuq qish 2007-2008 yilga to'g'ri kelgan ekan. O'shanda sovuq dekabrning oxiridan fevralning o'rtasigacha davom etgan. Endigi xabarimiz parlament hayotiga oid. Senatda kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda 30-noyabrda bo'ladigan yalpi majlis kun tartibidan o'rin olgan masalalar bo'yicha tayyorgarlik ishlari muhokama qilindi. Yig'ilishda 30-noyabr kuni bo'lib o'tadigan Oliy Majlis Senatining 24-yalp majlisi kun tartibidan o'rin olgan masalalar bo'yicha qo'mitalar tomonidan olib borilayotgan tayyorgarlik jarayonlari haqida ma'lumotlar berildi. Har bir masala bo'yicha berilajak savollarga aniq javoblar berilishi lozimligi va har bir qo'mita tomonidan tayyorgarlik ishlarini yuksak saviyada olib borish lozimligi ta'minlandi. Shu o'rinda aytib o'tamiz, yalp majlisida dastavval mamlakatimiz tarixida ilk marotaba qabul qilingan 2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni muhokama qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi, volontyorlik faoliyati to'g'risidagi, kasaba uyushmalari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlari ko'rib chiqiladi. Shu qonunni yapi majlis kun tartibiga kiritishdan oldin biz joylarda o'sha davlat byudjetini qonun sifatida qabul qilinayotganligi munosabati bilan qonunni qo'mitamiz a'zolariga joylarga senat tilidagi yetkazganmiz, joylarda bu muhokamadan o'tdi. Shaxsan o'zimiz ham qo'mita bilan birga borib Tashkent viloyatida keng jamoatchilik bilan mahalliy deputatlar bilan uchrashib bo'lgusi deputatlar nomzodlar bilan uchrashib, mana shu qonunning mazmun mohiyati, unda kiritilayotgan asosiy o'zgarishlar bo'yicha to'liq ularga mutaxassislar bilan birga tushuncha berdik. Hududlardagi muammolarni yaqqol bilamiz, qanaqa mablag' nuqtai nazaridan yetmasligi, bir xilda markazga mablag'larni o'tkazib yuborilishi Құрымыңызды. Өзгәртіріш кердіші тәкліпіні ұла-бұла мұхакем әкіліміз өптегіші өзгәрішілерінің кердіміз.
Majlisda ta'kidlanishicha senatorlar tadbirkorlik subyektlarini tugatish tartibi takomillashtirilishi, bola huquqlarining kafolatlari yanada kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritishga qaratilgan qonunlarni ko'rib chiqadi. Shuningdek, senatorlar vazirlar mahkamasiga davlat boshqona xizmati organlari tomonidan qonun hujjatlarining ijro etilishi holati, arzon uy joy qurilishi, gaz, elektr ta'minoti bilan bog'liq parlament so'rovlari yuborish masalalarini ham muhokama qiladilar. Oliy majlis senati qo'mitalari va divonining 24-yalpi majlisiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishga doir ishlarni muvaffaqlashtirish maqsadida ishchi guruhi tuzildi. Hayrat Qurbonov, Asror Ibrohimov, yoshlar. Navbatdagi lavhamiz Olmon o'lkasidan tayyorlangan O'zbekiston yoshlari Umumjahon assotsiatsiyasining Germaniyadagi vakilligi, shuningdek O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi va boshqa tashkilotlar hamkorligida O'zbekistonda axborot texnologiya sohasini rivojlantirish istiqbollari ekspertlar nigohida mavzuida ilmiy amaliy anjuman o'tkazildi. Anjumanda Germaniyaning turli nufuzli universitetlarda tahsil olayotgan hamda ilmiy markaz yirik korxona va banklarda faoliyat olib borayotgan 50 dan ortiq o'zbekistonlik yosh yetakchi mutaxassislar ishtirok etdi. Tadbirda qatnashgan o'zbekistonlik yoshlarga mamlakatimizda axborot texnologiyalarini rivojlantirish hamda mazkur yo'nalishdagi istiqbolli startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ishlab chiqarilgan dasturlar haqida ma'lumot berildi. Anjumanda so'zga chiqqanlar axborot texnologiyalari sohasida Germaniyaning yirik korxona, shirkat va banklari tajribasini o'rgan hamda ularni O'zbekistonda tatbiq etish bo'yicha fikr mulohazalar bildirishdi. Men Berlin shahrida yashayman. Hozirgi paytda Lukanet kompaniyasida YAV dasturchi sifatida faoliyat olib bormoqdaman. Bugun biz ani elchixonaga, O'zbekiston elchixonasiga IT konferensiyasiga chaqirishdi. Men o'zimni prezentatsiya bilan qatnasha olaman. Prezentatsiyani asosiy maqsadi business IT alignment g'oyasini O'zbekistonga tatbiq qilish va har xil biznes modellari to'g'risida qatnashuvchilar bilan suhbatlashish. Kelajakda g'oyalarimdan biri O'zbekistonda bu soliq tizimini isloh qilib, soliq tizimida digitallashtirish faoliyatiga o'z hissam qo'shmoqchiman. Anjuman ishtirokchilari o'z loyihalari hamda innovatsion g'oyalari, bilim va tajribalari bilan vatanimiz taraqqiyotiga hissa qo'shishga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Kelajakda ushbu ekspertlar bilan ishchil ham ko'rlik qilish. Shu jumladan O'zbekistonda oliy o'quv yurtlari talabalari, bank, soliq va boshqa soha vakillari malakasini oshirish uchun masofadan turib video treninglar o'tkazishga kelishib olindi. Azbek Xodirov, Elyos Zamonov yoshlar. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Voqealar rivojini yangi davr informatsion dasturida kuzatib boring. Boshlangan hafta barchamizga omadli kelsin. Yana yoshlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr.